ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലേണിംഗ് ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മെയിൽ മെർജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മെയിൽ മെർജ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും എല്ലാ ജോലിക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂസ്ഫുൾ ഉള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഈ മെയിൽ മെർജ് പഠിക്കണം വേഡിൻ്റെ ഞാൻ വേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് ഫൈവോ പാർട്ട് സിക്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ഇതല്ല കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുന്നേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് മെയിൽ മെർജ് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിൽ മെർജ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് തരുന്നത് കുറെ പേരായി പറയുന്നു മെയിൽ മെർജ് എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്താണ് മെയിൽ മെർജ് എന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുക ഒരു ലെറ്റർ ഒരേ സമയം തന്നെ കുറേ പേർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെയിൽ മെർജ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഒരു ലെറ്റർ കുറേ പേർക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ പേര് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും അത് മനസ്സിലായല്ലോ അവർക്ക് നാളൊരു മീറ്റിംഗ് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പോകണം കുറച്ചൊക്കെയാണ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കുറേ രണ്ടായിരം മൂവായിരം പേർക്ക് നാളെ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അതിൽ ഈ മെയിൽ മെർച്ചിൽ ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റമില്ല ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം മാറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് മാറ്ററിലൊക്കെ സെയിം തന്നെ ഓക്കെ അത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു ലെറ്റർ ആണ് കുറച്ച് പേർക്ക് എംപ്ലോയീസിന് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കി ആദ്യം തന്നെ വെക്കുക ഫസ്റ്റ് അതാണ് വേണ്ടത് ഫ്രം അഡ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അഡ്രസ് നമ്മളാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അഡ്രസ് വെക്കുക പിന്നെയുള്ളത് ടു അഡ്രസ് ടു അഡ്രസ് നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിപ്പോൾ കമ്പനിയിലായിക്കോട്ടെ വേറെ ഓഫീസുകളിലായിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് അഡ്രസ്സുകൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലൂടെ തന്നെ ഞാൻ ക്ലിയറാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഫോമ് ഇൻസെർട്ട് പേജ് ലേഔട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു റിബണായിട്ട് മെനുബാർ മെനുബാർ അതിൽ തന്നെ മെയിലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ടാവും മെയിലിങ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മെയിലിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മെർജ് അതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് മെയിൽ മെയിൽ മെർജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് റെസീപ്റ്റ്സ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും റെസീപ്റ്റ്സ് അതിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ദ ന്യൂ ലിസ്റ്റ് എന്താണ് ടൈപ്പ് ദ ന്യൂ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് കോളംസ് ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതല്ല എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നതാണ് കുറേ പേർക്ക് വീലുക്ക് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് പോകുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് തന്നെ എനിക്ക് എടുക്കണം ഒരു ഇരുപത് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകും അല്ലേ അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഷോർട്ട് കട്ട്സുകൾ പിന്നെ പി എസ് സിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മെയിൽ മെർജ് പി എസ് സി അല്ലേ പി എസ് സിക്ക് പിന്നെ ലാബുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഓൺലൈൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി എസ് സിക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെയി
ഒരു ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ലെറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ ലെറ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാറ്റർ എന്താ എന്താണോ അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ മാറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും ഫ്രമ്മും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരേ സമയത്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളുകളിലായിക്കോട്ടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അഡ് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം ഒരു മീറ്റിങ്ങോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികൾക്കോ മുന്നൂറ് കുട്ടികൾക്കോ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾക്കോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ മാറ്റർ കറക്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം അഡ്രസ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും മാറ്ററും സെയിം ആയിരിക്കും ടു അഡ്രസ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടു അഡ്രസ് മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റ് ഒരു മാറ്റർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടു അഡ്രസ് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി പ്രാക്ടിക്കലിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഓക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഒരു മാറ്റർ ഒരു ലെറ്റർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണോ ചിലപ്പോൾ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നായിരിക്കാം എവിടെ നിന്നാണോ എന്നുള്ള എന്നുള്ളത് ഫ്രം ഫ്രം എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ അഡ്രസ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രം അഡ്രസ്സ് പിന്നെയുള്ളത് ടു അഡ്രസ്സ് ആണ് ടു അഡ്രസ്സ് ബ്ലാങ്ക് ആക്കി ഇടുക ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മാറ്റർ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മാറ്റർ അവർക്ക് എന്താണോ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാറ്റർ തയ്യാറാക്കി ഈ വർഷം ഫൈത്ത് ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറെടുക്ക് എടുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒരു മാറ്റർ എന്തായാലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ മെയിൽ മറിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ ഫ്രം നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് തന്നെ അത് മാറില്ല പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഇവിടുത്തെ മാറ്റർ എന്താണോ നമുക്ക് അവർക്ക് അയക്കേണ്ടത് ആ മാറ്റർ സെയിം ആവും എല്ലാവർക്കും സെയിം തന്നെ ടു അഡ്രസ്സിൽ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം തന്നെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴ്സർ കൊണ്ടുവെക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ടു അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ കഴ്സർ കൊണ്ട് വെക്കണം നിർബന്ധമാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേഗം വേഗം പോകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം എന്താണ് വേണ്ടത് ടു അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ കഴ്സർ കൊണ്ടുവെക്കണം ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് അവർക്ക് അയക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് കൊടുക്കണം ടു അഡ്രസ്സിൽ കഴ്സർ കൊണ്ടുവെക്കുക ഇനി ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹോം ഇൻസെർട്ട് പേജിലായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ എത്രയും കൂടി സൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ മെയിലിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് മെയിലിങ്സ് മെയിലിങ്സ് ഈ മെയിലിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെയിൽ മെർജ് കണ്ടോ എന്താണ് മെയിൽ സോറി സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മെർജ് മെയിലിങ്സ് എന്നുള്ള റിബണില് ഇതിന് റിബൺ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് മെനു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സോറി മെനു ബാർ എന്താണ് ഹോം ഇൻസെർട്ട് പേജിലായിട്ട് പെർഫോമൻസ് കണ്ടോ റഫറൻസ് മെയിലിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടക്കണില്ലേ അതിൽ എന്താണ് മെയിലിങ്സ് എന്ന് ഉള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെനു ബാർ കേട്ടോ മെനു ബാറിൽ നിന്ന് മെയിലിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെയിലിങ്സിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം മെയിലിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെയിലിങ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മെർജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലെറ്റർ അല്ലേ തയ്യാറാക്കുന്നത് ലെറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെറ്റേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരിക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മെയിലിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മെർജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെറ്റേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വരും ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും അതിൽ ടൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം കമ്പനി ഇത് ഈ ടൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ടൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫീൽഡ് നെയ്യും എന്താണ് ഫീൽഡ് നെയ്യും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് നെയ്യും എൻ എ എം ഇ നെയ്യും അഡ്രസ് എ ഡി ഡി ആർ ഇ എസ് എസ് അഡ്രസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യില്ലേ അതിനെയാണ് ഫീൽഡ് നെയ്യും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ഫീൽഡ് നെയ്യും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഡെലിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെലിറ്റ് എൻട്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിവിടെ കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് ഡെലീറ്റ് എൻട്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡെലീറ്റ് ദിസ് എൻട്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് മുന്നൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഫീൽഡ് നെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ കസ്റ്റമൈസ് കോളംസ് എന്താണ് കസ്റ്റമൈസ് കോളംസ് കസ്റ്റമൈസ് കോളംസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നെയ്യും ലാസ്റ്റ് നെയ്യും കമ്പനി നെയ്യും അഡ്രസ് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് അവിടെ അവിടെ അതിരുന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കൊടുക്കണം ഡെലീറ്റിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗത്ത് ഡെലീറ്റിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് കൊടുക്കുക യെസ് കൊടുക്കുക ആർ യു ഷുവർ വാണ് ടു ഡെലീറ്റ് ഫീൽഡ് നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താവും ടൈറ്റിൽ പോയി ഈ ഫസ്റ്റ് നെയിം നമുക്ക് വേണോ ലാസ്റ്റ് നെയിം വേണോ അത് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് നെയിം വേണ്ട ലാസ്റ്റ് നെയിം വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം യെസ് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് നെയിമും ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുക യെസ് കൊടുക്കുക കമ്പനി നെയിം വേണ്ട ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കമ്പനി അല്ല ഒരു ഓഫീസ് നമുക്ക് ഒരു സ്കൂളുകളിലെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനി നെയിം ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡെലിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം സിപ്പ് കോഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് വയ്ക്കുക കൺട്രി ഓഫ് റിലീജ് റീജിയൻ എന്നുള്ളത് ഡെലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡെലിറ്റ് കൊടുക്കുക ഹോം ഫോൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫോൺ വേണം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടി വരും അല്ലേ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇത്രയും ഫീൽഡ് നെയിംസ് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇത്രയും ഫീൽഡ് നെയിംസ് ആവശ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ അഡ്രസ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെയ്യും നമുക്ക് ഇല്ല അഡ്രസ് ലൈൻ വൺ വണ്ണും ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം മതി അഡ്രസ് ലൈൻ വൺ അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് റിനെയും ചെയ്യുക ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് അപ്പോൾ റിനെയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വേറൊരു നെയ്യും കൊടുക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽഡ് നെയ്യും കൊടുക്കുക റിനെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നെയ്യും എൻ എ എം ഇ നെയ്യും അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു അഡ്രസ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് പോയതിന് ശേഷം എന്ത് വന്നു നെയ്യും എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ് അഡ്രസ് ലൈൻ ടു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ടത് അഡ്രസ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതാണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിനെയും കൊടുക്കുക അഡ്രസ് അഡ്രസ് എന്ന് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീണ്ടും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് കൊടുക്കുക എന്താണ് ആഡ് ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മൊബൈൽ നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു മാത്രമുള്ളൂ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തൊട്ടടിയിൽ വന്നു കേട്ടോ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം ആഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടി അടിയിൽ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം എന്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കണ്ടോ ഒരു റോ ആയിട്ട് വരുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത എൻ്റെ ഫീൽഡ് നെയിംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇത് ഫീൽഡ് നെയിം കൊടു സോറി ഓക്കെ അല്ല നെയിം അഡ്രസ് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക നെയിം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ
സിപ്പ് കോഡ് അടിക്കുക വർക്ക് ഫോൺ നമ്പർ നീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഈ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ എത്തി ലാസ്റ്റ് എത്തി അതിനുശേഷം എന്ത് കൊടുക്കണം ടാബ് കൊടുക്കുക എന്താണ് ടാബ് കൊടുക്കുക ടാബ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു അടുത്ത ലൈൻ വന്നു വീണ്ടും അടിക്കുക വേറെ കുട്ടികളുടെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടാബ് ടാബ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേർക്കാണോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ് പേർക്കാണെങ്കിൽ നൂറ് പേർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത്രയും പേരുടെ അഡ്രസ്സും പേരുകളൊക്കെ അറിയാലോ ഒരു കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര എത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് അയക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അഡ്രസ്സും പേരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അതെന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും പേർക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഓക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വരും അതിലെന്ത് കൊടുക്കണം ഫയൽ നെയിം നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലിസ്റ്റ് വൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലിസ്റ്റ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് ലെറ്റർ അല്ലേ ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ ലെറ്റർ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം ഏത് പാർത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം അത് കൊടുക്കുക സേവിൽ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടു അഡ്രസ് ടു അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു കഴ്സർ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കഴ്സർ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻസെട്ട് മെർജ് ഫീൽഡ് ഏതിലാണ് മെയിലിങ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇൻസെട്ട് മെർജ് ഫീൽഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത എൻ്റെ ഫീൽഡ് നെയിംസ് എല്ലാതും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗ് ഇത്രയും ഫീൽഡ് നെയിം ഇവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താ എന്താണ് വേണ്ടത് നെയ്മാണ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നെയ്മ് നെയ്മ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നേരെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ വേണമെങ്കിൽ എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നെയ്മ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എൻ്റർ കൊടുക്കുക എൻ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കേൾസർ ഈ ഭാഗത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനൊന്ന് ടാബ് കൊടുക്കുക ടാബ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഈ ലൈൻ തന്നെ വരും കറക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അഡ്രസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്രസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക ടാബ് കൊടുക്കുക സിറ്റി എൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് എൻ്റർ ടാബ് സിപ്പ് കോഡ് എൻ്റർ ടാബ് ഹോം ഫോൺ എൻ്റർ ടാബ് വർക്ക് ഫോൺ എൻ്റെ ടാബ് കുറച്ച് ഫീൽഡിനെയും ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ടാബ് നമുക്ക് ആവശ്യമായത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ മാത്രം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം എന്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് എൻ്റർ കൊടുക്കുക ഈ ഫീൽഡിനെയും ഒക്കെ ഇതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് കൊടുക്കണം ഫിനിഷ് കണ്ടോ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷ് മെർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഫിനിഷ് മെർജ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഒരു ബോക്സ് വരും എന്ത് കൊടുക്കണം ഓൾ അല്ലേ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്റ്റഡ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത അഡ്രസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് എന്ത് എന്താവും ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു പേജിൽ വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത കുട്ടിയുടെ നെക്സ്റ്റ് പ
എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുക്കാം എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയക്കണമെങ്കിൽ അയക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെ റിസ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാറുള്ളൂ അത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ പ്രാവശ്യം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് മേൽമർജ് ആണ് ഒരു ലെറ്റർ ഒരേ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രം അഡ്രസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഡ് വേഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രം അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് തന്നെ ടു അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേഴ്സർ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം എന്ത് കൊടുക്കണം ഞാനൊന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മേൽമർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന നേരത്തെ അല്ലേ ഒരു ലെറ്റർ ഇരുപതോ മുന്നൂറ് പേർക്കോ നാനൂറ് പേർക്കോ സെൻറ്റ് ഒറ്റ ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ മറിച്ച് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫ്രം അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ടു അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു മാറ്റർ അല്ലേ ഇത്രയും മാറ്റർ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാറ്ററൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മാറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും ഫ്രം അഡ്രസ്സും സെയിം ആയിരിക്കും ടു അഡ്രസ്സ് മാത്രം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ മാറ്റർ ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ടു അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബും കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ ലൈൻ തന്നെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം എന്ത് കൊടുക്കുക മെയിലിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെയിലിങ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മറിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മറിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലെറ്റേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് സെലക്ട് റെസിപ്റ്റ്സ് കേട്ടോ സെലക്ട് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും സെലക്ട് റെസിപ്റ്റ്സ് ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ന്യൂ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വരും അതിനുള്ളിലെ ഫീൽഡ് നെയിം എന്താണ് ഫീൽഡ് നെയിം നേരെ കാണുന്നതൊക്കെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ റോയില് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫീൽഡ് നെയിം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നെയിം എൻ ഐ എം ഇ നെയിം അഡ്രസ് എ ഡി ഡി ആർ ഇ എസ് എസ് അഡ്രസ് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഫീൽഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫീൽഡ് നെയിമിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് കോളംസ് എന്താണ് കസ്റ്റമൈസ് കോളംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കസ്റ്റമൈസ് കോളത്തിൽ അഡ്രസ് ലിസ്റ്റ് ആണ് കസ്റ്റമൈസ് അഡ്രസ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇവിടെ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ഫീൽഡ് നെയിംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കളയാൻ പറ്റും കളയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കമ്പനി നെയിം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡെലിറ്റ് കൊടുക്കുക ഡെലിറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം യെസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അഡ്രസ് ലൈൻ ടു വേണ്ട അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡെലിറ്റ് കൊടുക്കുക വേണ്ട യെസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് നെയ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ബോക്സ് വരും ആ ബോക്സിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഒരു സ്കൂളിലായാലും കമ്പനി ആയാലും ഒരു ഓഫീസിൽ എവിടെ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഏത് ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സോറി എന്താണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുകയോ എന്താ എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് എളുപ്പം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അത് നോക
നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് ലെഫ്റ്റിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഏത് പാത്തിലാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെയ്മിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലെറ്റർ നെക്സ്റ്റ് സേവിൽ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിവിടെ സേവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യുക തിരിച്ചെന്ത് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരെ ടു അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ കേഴ്സർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇനി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടു അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ കേഴ്സർ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻസർട്ട് മെർജ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മെയിലിങ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇൻസർട്ട് മെർജ് ഫീൽഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസർട്ട് മെർജ് ഫീൽഡിൽ കുറേ ഫീൽഡ് നെയിംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഫീൽഡ് നെയിംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ കഴ്സർ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി സൂമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ടാബ് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്തു ടാബ് കൊടുത്തു ഇതുപോലെ എല്ലാതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ എല്ലാതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ നാല് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് കൊടുക്കുക ഫിനിഷ് മെർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ റോ ആ റോയിൽ തന്നെ ഫിനിഷ് മെർജ് കേട്ടോ ഫിനിഷ് മെർജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പേജാണ് ഇതിൽ സേവ് ആവുന്നത് ആ പേജിൽ എല്ലാതും എല്ലാവരും അഡ്രസ്സും തീക്കണ്ടോ ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് കുറേ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അഡ്രസ്സ് മാത്രം ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാതും സെയിം തന്നെ ഓക്കെ ഇത്രയ്ക്കും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ മെയിൽ മെർജ് വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഉപകാരമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി എനബിൾ ചെയ്യുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓളും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് വന്നില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതലും നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം ഓളും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണം ഓളും ബെലൈക്കണും പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ